Hello, thân mến chào các bạn. Trong cái video này, Phi Đơn muốn trả lời một vài cái câu hỏi mà có một số bạn đã gửi vô hỏi Phi Đơn sau, sau khi những cái video tutorial. À, Phi Đơn nghĩ là cũng nên trả, trả lời những câu hỏi liền ngay lập tức để cho các bạn đó có có sự trả lời. Và thứ hai nữa là mình mình không có, uh, Phi Đơn không có quên uh, những cái cái câu hỏi này. Thì uh, trong cái video này là mình sẽ trả lời một lúc ba câu hỏi luôn nha yeah. uh, ok bây giờ Peter mở uh, light room lên ok cái câu hỏi đầu tiên là uh, có bạn hỏi là anh Peter ơi, em uh, em muốn học những cái phím tắt giống như là anh 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 hướng dẫn những cái phím tắt uh, xài rất là hay và để cho cái công việc làm việc uh, thao tác ở trong cái phần mềm này nó nó, nó nhanh nhẹn hơn thì uh, uh, anh chỉ cho em những cái phim tắt đó đi thì uh, thưa các bạn là trong cái phần mềm này nếu các bạn đi vô cái menu nó gọi là help đi xuống các bạn sẽ thấy một cái nó gọi là library module shortcut ha khi các bạn bấm cái này nó sẽ liệt kê lên lên nguyên một cái một cái bảng như vậy thì cái bảng này là nó liệt kê lên hết tất cả những cái shortcut shortcut có nghĩa là phím tắt của cái phần mềm lightroom thì uh, các bạn có thể uh, nhìn và và hiểu và nhớ những cái phím tắt này À, sau một thời gian các bạn làm việc các bạn sẽ bắt đầu quen thuộc và sẽ rất là tự nhiên và sẽ nhớ một số phím tắt giống như Peter. Peter hiện bây giờ nhớ khoảng chừng 10, 12, 20 cái phím tắt tại vì Peter xài nó rất là lâu rồi. À, các bạn không cần phải nhớ hết cái này đâu. mình Sau sau một thời gian mình làm việc mình chỉ có nhớ những cái thông dục và những cái mình dùng hàng ngày thôi. ha Nhưng à, cho các bạn biết là các bạn có thể coi và hiển thị lên tất cả những cái phím tắt của Lightroom. À, các bạn mà có thể in cái cái này ra để để tham khảo thêm ok cái đó là câu hỏi thứ nhất cái câu hỏi thứ hai là à, anh Peter anh hướng dẫn cho em cách à, xuất hình ra rồi từng tấm ảnh à, nhưng em muốn xuất ra một lúc à, nhiều tấm ảnh có được không anh à, được chứ đâu có gì khó đâu thì bây giờ à, các bạn muốn xuất nhiều ảnh thì dễ thôi ví dụ như à, các bạn chọn Thứ nhất là uh, chọn một tấm ảnh nè Xong rồi ở trên cái bàn phím uh, ở bên uh, Windows các bạn bấm Control Ở bên Macintosh các bạn bấm Command rồi đi chọn Giữ cái nút Command và chọn cái hình thứ hai Peter chọn cái hình này uh, Peter chọn cái hình này Ví dụ uh, chạy xuống chọn cái hình này Chọn cái hình này Chọn cái hình này và hình này thì các bạn thấy là Peter chọn nếu các bạn nhìn dưới đây là ngay cái mũi tên Peter chỉ này, thì các Peter đang chọn là 7 tấm ha nó gọi là 7 select 7 selected có nghĩa là hiện bây giờ Peter đang chọn 7 tấm hình để xuất ra Ok khi mà các bạn chọn như vậy các bạn có thể uh, bấm phải con chuột bấm phải con chuột nó sẽ lên cái hộp này và các bạn vô cái phần nó gọi là export chạy qua đây các bạn có thể chọn cái export này ha đó là một cách cách thứ hai nữa là các bạn có thể chạy lên file và vô cái phần export giống như là Peter đã hướng dẫn các bạn trong cái video xuất hình thì các bạn chọn export này nó lên cái hộp export là cái hộp xuất file thì các bạn thấy đây nó trên này nó đề cái chữ là export seven file là các bạn sẽ sẽ export ra bảy hình thì khi mà mình vô cái hộp này rồi thì mình chỉ có chọn một trong những cái preset là mình đã cài đặt rồi Uh, trong cái video trước uh, Peter hướng dẫn các bạn làm cái việc này uh, thì uh, ví dụ như Peter muốn export 7 tấm hình này và bỏ nó vô cái folder Facebook để Peter post lên Facebook uh, chia sẻ cho các bạn thì Peter hồi nãy là ví dụ như là mình vô là cái preset của mình nó đang nằm ở trong cái in hình lớn đi những cái thông tin này nó là cho in hình lớn nhưng mà Peter muốn cái preset Facebook thì Peter bấm cái này cái là các bạn để ý là bên này nó nhảy qua nó đổi hết tất cả những cái thông tin để cho mình xuất ra cho Facebook thì mình chọn cái đó là mình bấm export các bạn sẽ thấy nó chạy ok trong trước khi nó chạy nó sẽ coi trong cái folder uh, upload Facebook đó, nó có hình nào mà nó trùng những cái hình mình đang chọn không thì trong cái cái folder này hiện giờ có hai cái hình mà Peter đã xuất ra rồi nằm ở trong folder đó thì nó hỏi mình là mình có muốn uh, viết đè lên không hay là mình muốn cho nó cái tên mới thì thông thường nếu mà Peter làm thì hay để, để hay Peter hay chọn là override vậy thôi còn nếu mà cái cái folder của bạn trống trơn không có bảy tấm hình này thì các bạn không thấy cái hộp này nhưng mà trong trường hợp này là Peter thấy cái hộp này thì Peter chọn override 
Đây các bạn thấy nó đang chạy đây và nó đầy cái chữ là export 7 files. Ok. Nó đang chạy, nó đang export 7 files. Sau khi nó export 7 files à nó hiện lên cái hộp đó, nó hiện lên cái folder upload Facebook đây và các bạn thấy là hiện bây giờ trong cái folder này nó có một số hình feeder đã có trước và nó có bảy cái tấm hình feeder mới chọn để export nha. Thì cái cách này là cái cách mà các bạn làm một số hình đẹp rồi các bạn vô các bạn chọn hết một lúc những cái hình mà các bạn thích đó và các bạn làm một cái động tác thôi là các bạn có hết tất cả những cái hình đã, nó, nó export ra cái folder này. Rất là hay, rất là gọn. Ok ha. À, cái thứ ba nữa là có một người hỏi hỏi Peter là à, em làm cái watermark nhưng mà anh chỉ cho em làm cái watermark mà À, dùng một cái logo của em được không? Được thôi. Ví dụ như tấm hình này. Ok, Peter muốn làm watermark thì mình vô file export. Ha. Mình chạy xuống đây, mình chọn watermark và mình chọn cái à, hôm qua Peter có làm à, một cái watermark 2 rồi, hồi nãy Peter làm một cái watermark 3, chọn cái watermark 3 này đi ha và mình sẽ edit thì các bạn thấy là ở trên cái đây là hôm qua là mình làm cái 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 watermark gọi là Peter Phạm Photography Text hôm nay uh, mình muốn chọn cái watermark graphic thì mình chọn bên này thì khi mình chọn bên này á, các bạn đi vô và các bạn tìm một cái watermark mà các bạn đã làm thì cái watermark là các bạn nhớ là các bạn phải làm một cái file mà nó gọi là cái đuôi là PNG ha Peter đã làm một cái đuôi PNG đây chọn đây và nó hiển thị cái watermark lên đây đó, vậy thôi, rất là dễ và những cái con số này mình cũng chỉnh giống như là uh, Peter đã hướng dẫn. Đó, ok ha. Rồi, mình save cái này và mình bấm export. Thì khi mình bấm export này, vậy nó sẽ lên cái watermark. Nó sẽ lên cái watermark, uh, cái hình và có cái watermark. Ok nha, uh, tới đây chấm dứt uh, Peter uh, đã uh, trả được trả lời được ba câu hỏi cho các bạn.